La historia de Togo, el perro que salvó a un pueblo de Alaska de una epidemia de difteria. Nome, en lo alto de la costa oeste de Alaska, en el mar de Bering, es una localidad fronteriza construida sobre el comercio de oro y pieles. Se fundó en 1901 y está más cerca de Siberia que de la ciudad más grande del estado, Anchoraje. Su ubicación remota presentaría una situación de pesadilla cuando, en 1925, una enfermedad empezó a afectar a los niños del pueblo. Para cuando las autoridades descubrieron que no se trataba de un brote grave de amigdalitis, era demasiado tarde, era difteria. La difteria, una infección bacteriana contagiosa que ataca el tracto respiratorio superior y provoca inflamación de los tejidos en la garganta, puede ser letal. Así fue en Nome, a finales de diciembre, dos niños inupiac habían sucumbido a la enfermedad cuando se descubrió que los únicos suministros de antitoxina del pequeño hospital local habían caducado. Para el 24 de enero habían muerto cuatro niños y se presumía que habían fallecido más en las comunidades alasqueñas nativas de los alrededores. En un telegrama a Anchoraje, el médico de Nome Cores Welch contó que había instaurado una cuarentena y solicitó que les enviaran un millón de unidades, asegurando que la epidemia de difteria es casi inevitable. Alaska es una tierra de temperaturas extremas y muy intrincada geografía. Ejemplo de la naturaleza bella, pero a la vez dura y salvaje. En 1925, en Nome, un pueblo costero en el oeste de Alaska, con una población de menos de mil habitantes, una ola de difteria, una enfermedad bacteriana, afectó a muchos niños. Las reservas del suero, antitoxina, para tratar el delicado cuadro de salud se habían agotado. Faltaban así las vacunas. Anchoraje, la capital de estado, propuso suministrar las dosis necesarias, pero el medicamento no podía ser traslado por aire por las enérgicas corrientes de viento. La única alternativa era el traslado por tierra, mediante una red de relevos de trineos tirados por perros husky siberianos. La distancia era alrededor de mil kilómetros. Para que la carrera del suero hacia Nome fuera exitosa era indispensable el rol de los perros guías. El perro Togo guió a los perros casi 500 kilómetros. En la última posta, de 80 kilómetros, tomó el relevo el perro guía Balto. Cuando llegó el brote de difteria, Sepala ya era un muser famoso por toda Alaska, lo llamaban Rey del Sendero, y su astuto y diminuto Togo era igualmente venerado como perro guía. La noche del 14 de enero de 1925, las autoridades de Nome llamaron a Sepala para que encabezara la que pasaría a conocerse, en la hipérbole de los muchos titulares subsiguientes, la Gran Carrera de la Misericordia. Como el viaje de ida y vuelta por los casi 2.100 kilómetros que separaban Nome de Nenana era irrealizable para un solo equipo, los viales de antitoxina difterica, las únicas 300 unidades de Alaska, serían transportadas por equipos de perros de trineo de Nenana a Nome a través de una escala media en Nulato. De este modo, cada trayecto sería de poco más de 1.000 kilómetros. La prensa que siguió ávidamente estos hechos, se quedó solo con el heroísmo de Balto, y olvidó por mucho tiempo a Togo pero finalmente Togo fue puesto en el mismo plano de importancia que Balto. Hoy, ambos tienen sus estatuas en New York. En 2019, Disney realizó una película sobre Togo, con William Defoe en el papel de su entrenador Leonard Zapala, un museo guía del trineo. Más allá de la controversia respecto a qué perro le cabe el mayor mérito, esta historia habla de la nobleza de los animales, de su valor y completa entrega al servicio de los humanos, el ser más peligroso en el reino animal. Y junto a Togo y Balto, muchos otros perros con su esfuerzo y resistencia, fueron protagonistas esenciales en la hazaña. De hecho, la placa al pie de la estatua de Balto en el Central Park recuerda, dedicado al espíritu indomable de los perros de trineo que transmitieron antitoxina a 600 millas sobre hielo agitado. Todos aquellos husky siberianos contribuyeron a la realización de aquel viaje mítico que es también la expresión de la amistad ancestral entre los perros y los humanos. Gracias por ver mi video, no olvides en suscribirte y darle like. Nos vemos. Es también la expresión.